所以我说，不管外面的吃的什么玩意儿，嗯，或者是意大利面，难民餐，难民餐，你知道吧？哇靠，这个真是难民餐。嗯。吃的都不错了，嗯，得亏咱有老干妈，对，也没有老干妈，真的是，反正咽不下去。好、哦，开了，开了是吧？已经开了是吧？各位观众，我们今天呢拍案是在乌克兰的南部城市奥德萨。现在在奥德萨，许多这个政府部门，包括的一些的公立建筑前面呢，都摆着我身后的这种沙袋，提醒着这个城市正在处于战争状态之中。奥德萨这个城市呢，被称作是英雄的城市，在二战期间呢，这里曾经发生过非常激烈的战斗，所以说坐火车到奥德萨的时候啊，你会看到它的顶上写着有“欢迎来到英雄城市奥德萨”。原本呢，我今天不应该在这个城市跟大家做拍案。应该去尼古拉耶夫，但是由于各种各样的原因呢，今天还没有走成。我就想啊，干脆录一期节目，跟大家聊一聊啊，我们最近的关于拍案的个话题。最近呢，因为很多人看我们这个乌克兰的特别报道啊，在网上就说，说跟自己的预期啊有落差，甚至我们这些乌克兰的特别报道啊，跟我们平时拍案的节目比起来，流量比起来啊，好像还不如正常的播放量。所以很多人就觉得我们节目做的本身不够精彩。这里头呢，我们今天也借着这个节目给大家道个歉，因为啊，客观来讲，确实我认为现在播出的内容啊，跟大家的预期啊，我个人认为也确实是有落差。这有一很多方面的原因啊。当然，我们也不是为了找借口，确实呢，今天也想借着这个机会跟大家聊一下，因为一般人会想着我们到了乌克兰啊，来做报道。肯定应该是每天都有节目播出呗，你采访了，白天采访了，晚上就应该有节目播出，十分钟一个片子，五分钟一个片子，还有人物的采访，正常的电视台的播出不都这样吗？但是啊，各位可能不知道，电视台能够做到这一点，它不是一个报道团队啊，这一个独立完成的，它是整个一套电视台的工作系统，前面有人报道，中间有人传输，后期有人编辑。整个这一个巨大的团队，才能维持每天的新闻的更新。但是呢，我们现在暂时还做不到这一点。我们只有五个人，因为视频节目制作呢，周期相对来说都比较长。比如说一一个十分钟的节目，可能大概就需要一个编辑啊，要编个三五天才有可能编成。尤其是我们这个团队，总体来讲，过去又不是做新闻的，是拍纪录片的，所以这些编导本身呢。做新闻节目的那种快速剪辑啊，也需要一个适应的过程。所以呢，你要求他在一天之内编出一个十分钟的专题片啊，对我们这个团队来说确实也难以做得到。嗯，我们一共就五个人，其中有一个人在基辅每天帮我们联系采访对象，因为我原先也讲过了嘛，每一个采访都需要要事先给人写申请，然后呢把采访意图告诉别人，然后不停的沟通。然后呢，联系好了，我们这些团队呢就在前方活动。当然，有些内容啊，我们是自己在前方是去直接去采的，但是确实有很多内容是需要一个专门的人来负责联系的。剩下我们这四个人，就我来出镜主持，剩下的那就是拍摄的，就基本上就是一个这样的一个队伍。但是你想想，我们拍摄的和编导啊，这个、工种啊，在我们的团队里基本合二为一了。比如说，现在跟我正在拍摄的这位同事啊，他是一方面给我拍摄，同时呢，他也是我们的导演。每天呢，我们平均在现场工作时间都在十个小时以上，有的时候去现场开车三小时，回来又坐车三小时，在现场比如工作几个小时，回到酒店的时候可能就晚上九点十点了，他们还要倒袋子、做场记，甚至还要看一看素材。如果时间还有富裕的话，才可能做一点剪辑工作。所以我们这三四条枪、四五条枪啊，要想每天做一期十分钟左右的专题片，实在是太困难了。所以啊，我在今天这个节目中呢，也想给大家讲一讲我们啊到乌克兰做报道的过程中面临的困难。那第一大困难就是我们现在人员太少了
。如果要想完成一个每天有十分钟的节目播出的这么一个这样的一个播出频次啊，我测算过，大概可能需要一个十五到二十人的团队，才有可能做到这一点。它不一定啊，就以我们现在这个力量是完全没办法做到的，所以我们只可能。把这些东西拍摄下来之后，慢慢的编辑。当然，我们啊在东京也有一个后方的一个剪辑师啊，但这里又面临另外一个问题了，就是乌克兰这个地方啊，它这个视频呢、啊，就是这个呃这个无无线电的呃不是无线电，哇网络的这个传输速度太慢了，太慢了。我们有的时候啊一天呢的拍摄量，比如说拍了三个小时的素材，传过去需要多长时间呢？平均需要四十个小时到五十个小时，就是你走的时候把它挂在酒店的那个 WiFi 下开始传输，等我们回来的时候可能只传输了三分之一或者一半，就是这样一个传输速度。所以有的时候也是干着急没办法，这是一个方面。另外一个方面呢，就是我们现在前方大量的采访是采访的乌克兰人，那么我们虽然现场有翻译啊，但是在剪辑的时候靠现场翻译呢。就不足以准确地理解采访对象跟我们说的内容，因为现场翻译一般来说，它最准确的可能能完成百分之八十、百分之九十也就不错了。但剪辑的时候，我们力争还是要做到百分之百的理解我们采访对象的含义，所以我们必须把他们说的每一句话都得翻译成中文，后期剪辑的人才可以根据这个内容呢进行剪辑。这个一方面也需要时间，但另外一方面呢，我们需要大量的翻译帮我们做这个工作。但这个翻译啊，说白了也不好找，因为他最好是乌克兰人，同时又懂中文，他翻译这个工作啊才可以做到最准确。因为如果你找中国人的话，他有些乌克兰人说的话，那个原意他理解的并不是特别准确，但是乌克兰人他可能理解起来就完全没问题。但是符合我们要求的这样的乌克兰的翻译啊，在现在也并不是那么好找，所以呢，我们也积压了很多素材啊，这些素材啊，其实还没有翻译成中文，所以我们自己也非常非常的着急。这是我们在整个乌克兰采访过程中面临的一些困难，这是一方面。另外一方面呢，就是我们采访过程中啊，还面临着很多不确定性。我刚开始讲了，按说我今天其实不应该在奥德萨这个城市。应该在尼古拉耶夫正在采访，但是为什么今天没有去尼古拉耶夫，而在奥德萨呢？是因为我们昨天听到一个消息，就原本呢准备接待我们的尼古拉耶夫的一个采访对象呢，昨天在轰炸过程中殉职了。这个消息传到过来的时候，应该说对我们团队啊影响还是比较大的。为什么呢？因为我们在整个乌克兰采访期间，你说有没有危险？肯定也有危险。我们去顿巴斯前线采访的时候啊，一边采访那边一边就是炮声就打过来。但是呢，毕竟啊，我们接触的所有人，没有人因此而失去过生命，我们也没有直接拍到过遇难者。也就是说，我们接触的人还没有感受到死亡的信息。但是这位尼古拉耶夫的这个原本接待我们采访的那个人呢，是我们接受的第一个这个与我们有关系的人的死亡。那你想想，我们团队的很多人，心理上一下就会受到比较大的冲击。所以我们昨天也在讨论，尼古拉耶夫到底要不要去啊？有的人心里就开始打鼓啊，因为毕竟尼古拉耶夫现在每天都在轰炸，他应该是现在乌克兰境内啊最危险的城市。也就是说，俄军呢、啊，现在在整个乌克兰战场的过程中间，最想拿下的城市就是尼古拉耶夫，因为拿下了尼古拉耶夫，奥德萨。就很难守得住了，也就是说，尼古拉耶夫如果拿得下的话，奥德萨就变得非常非常危险。所以，这个乌军呢和俄军呢，现在在围绕着尼古拉耶夫啊，也形成了一个非常大的一个拉锯战。所以，俄军每天都在对那个城市啊进行轰炸，危险是非常危险。但是呢，我们也想进到这个城市去看一下。但是这个内容，这个信息传过来，说句说句心里话，我自己内心也有点打鼓啊。但是呢，我们决定啊，只要那边能够给我们派出来接待我们的人，我们还是要去。明天一早，只要有可能，我们还是去这个城市。就是这个呢，是一个前方采访的不确定性。另外一个呢，你比如说，昨天网上有人在讲说，王局你这个在乌克兰采访啊，这个内容
踏强人意的时候，有人发给我，当时我在哪？我就在奥德萨的城郊。当时呢，我们是准备去奥德萨的一个海港去拍摄一下，结果刚刚出城，就被后面有两辆警车追上来，把我们给拦下来了。拦下来就开始查我们的证件，全副武装，身上别着枪、冲锋枪什么之类的。我们给他出示记者证之后，他们就拍下来，拍下来之后给上级汇报，再核查我们记者证的真伪。应该说啊，这个过程在我们整个奥德，在整个乌克兰采访过程中也是第一次。为什么呢？因为我们其他遇到的检查站呢，基本上我们拿记者证，让人晃一眼之后看一眼之后就过去了。但是为什么昨天的警察要拦我们呢？是因为我们在一个城区啊，拍摄外景的时候被附近的居民举报了，给警察打电话，所以我们走了之后，警察开着车过去专门追我们，把我们拦下来之后呢，出示了记者证之后，他们还要核实，前前后后搞了一个多小时，那真的是一点办法都没有。所以呢，在前方采访，在这个战区采访啊，确实这种各种各样的不确定的因素啊，确实很大，这个呢也是我们面临的各种各样的困难之一吧。但不管怎么说，我自己还是要讲，我们的节目啊，跟确确实实跟观众的预期之间有落差。你想啊，我们这周星期六、星期天没有播节目，本周呢，星期一、星期二、星期三，可能还是没有我们前线报道的内容，只能我跟大家来做拍案。从星期四开始，才有我们去顿巴斯采访的前线内容陆续给大家推出来。这中间有五天的内容啊，基本没有播出。而此前呢，就是我们关于关于一些苏梅的内容，而苏梅呢地区的报道呢，说白了啊，跟现在整个乌克兰战场期间最紧张的、最前沿的内容还是有区别的嘛，还是有疏离感的嘛。所以呢，我个人觉得，作为观众来讲，我们再说自己的困难多也没用，就是内容呢跟观众的录预期有落差，所以我跟大家讲这些内容啊，也不是希望大家能够原谅我们。我只是希望，如果有后来的报道者啊，我们可以给他们探个路，怎么才能做出更快的、更好的内容？当然，我在这里头也跟大家说一声啊，星期四我们关于前线报道的内容就要陆续推出了。然后呢，这些内容推出之后啊，我们还有大量的人物的专访，我们去其他地方的那些内容呢，有些啊，我们回到日本之后，新闻出来之后啊，还会给大家逐渐的推出。所以也希望呢，能够到到到时候大家继续支持我们的节目。好，今天啊，他说我们那个沿路上他会可以看到有一些呃被轰炸过的痕迹，嗯，就是路上是吧？对，但是现在不是现在往再往前走，也也会看到轰炸过的痕迹。他就是从小在这长大的吗？嗯，也就是从小在这长大的。Yes, yes, 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 尼泊尔呢？对，他他就是他就是从小在尼泊尔长大。啊，就是在尼泊尔长大。嗯。люди мало знают про Донбас, многие никогда там не были, даже в Украине. 但是有很多人对多巴斯了解非常少，有很多乌克兰人甚至没到过呃这个多巴斯。для них это в первую очередь связано ассоциации сразу возникают с угольными шахтами, с тяжелой промышленностью. там плохая экология загрязнено все, но там также есть и красивая природа очень. Это увидите. Let's go. 
козаки. Хай цвіте, хай цвіте червона калина, Нехай злинуть горі женьки на вічні віки. Нехай злинуть горі женьки на вічні віки. Як вороги кляті нас на хіл саджали, Як же це палили у смолі пекли. Козаки у хата життя не благали, Родою країни. 